ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ദിവസം പൈസയൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പരിമിതി എൻ്റെ നിശല്ലായിക ഉണ്ടായിരുന്ന അതിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ അമ്പതടി നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഒരു ഷോട്ടുണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ്റെ ബാക്കി അപ്പം അത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്പതടിയേ ഉള്ളൂ സാധനം ഒറ്റ ഷോട്ടാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റീടേക്ക് വന്ന പിന്നെ രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ടെൻഷൻ അയാൾക്കും ഉണ്ട് നല്ലോണം ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഈ മധുവിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൂടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ മധുവിൻ്റെയും കൂടെ പ്രൊജക്റ്റാണ് മധു നന്നായിട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും ഞാൻ പറയും പെണ്ണുങ്ങളെ ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മധുവിന് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിരിക്കും അങ്ങനെ അത്രയും സമയമെടുത്ത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഫ്രെയിം വയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് പുള്ളിയുടെ അഡീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ ഇല്ലാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില ഷോർട്സിലൊക്കെ ചില ലൈറ്റിങ്ങിൽ ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു ഈ അമ്പതടി ഫിലിമുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീനിവാസന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എനിക്ക് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ണുകൂസി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം റീടേക്ക് ആണ് എന്താ അത് ഞാൻ കാണ്ട എന്നുള്ള അല്ലേ ഓക്കെ ടേക്ക് ഓക്കെ ആയി അത്ര തന്നെ പോകുന്ന അടുത്തോളം പോയി എടുത്തു പാക്കപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗുരുവായൂര താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ വീട് ഗുരുവായൂര ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് നടന്നു വരാവുന്ന ദൂരമുള്ളൊക്കെ എ ടി ഡി സിയിലാണ് മുറിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലോഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ ഇട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ ഞാൻ ജാമ്യം ഇവിടെ താമസിക്കാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നോളെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം താമസിച്ച് പൈസ കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ജോർജ് മാഷ് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് പൈസ കൊടുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പൈസ അടച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീനിവാസനും മുരളിയായിരുന്നു ഒരു പൈസ വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിൽ കുറേശ്ശെ പൈസ കൊടുത്തു അവർ വന്നു നല്ലോണം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ സിനിമയുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വിഷയം വേണുവാണ് എഡിറ്റർ വേണു നമ്മളെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും നാട്ടുകാരനും അങ്ങനെ നിരവധി പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് വേണുഗോപാൽ അപ്പോൾ വേണുവാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസ് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും തൃപ്തിയായില്ല ഞാൻ റീഎഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു വേണു പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല നന്നാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ വേണു വേണുവിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ സംവിധായകം പറഞ്ഞത് ഒടുവിൽ കേൾക്കും ആദ്യമൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ വേണു കുറേ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും കംപ്ലീറ്റ് ഇതുകൾ റീഎഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു റീഎഡിറ്റ് ചെയ്തു റീഡിറ്റ് ആയി എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ആദ്യം കൊടുന്ന് കാണിച്ചത് ജയചന്ദ്രൻ നായരായിരുന്നു ജയചന്ദ്രൻ നായർ പടം കണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂസിക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നെ പുറത്ത് കുളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലെ തീയാണ് സിനിമ ന്യോമത നീ അത് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ജയചന്ദ്രൻ നായരെ പോലത്തെ ഒരാൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയും അത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ച് ബി രാജീവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി ജയചന്ദ്രൻ നായർ മുഖചിത്രം കലാകൗമുദിരെ മുഖചിത്രം അസിനും ഞാനും അതും കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഇറങ്ങിയത് അതെല്ലാവർക്കും വലിയ അത്ഭുതമായി ആ സിനിമ അങ്ങനെ വന്നതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടത് അങ്ങനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന് പല അവാർഡുകളും കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലേക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ നവാഗത പ്രതിഭയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി അരവിന്ദൻ പുരസ്കാരം അരവിന്ദൻ അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അരവിന്ദൻ പുരസ്കാരം കിട്ടി ഈ
അതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് മൈലേജും ഉണ്ടായി ആ നിലയിൽ ആ ഫിലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത്ര വലിയ ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സിനിമ കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർ നല്ല നിലയിൽ ചെയ്തു അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇത് മാത്രമായിരുന്നില്ല മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ അക്കാലത്ത് വളരെ കുറവായിരുന്നു എഴുപതുകളിൽ വന്ന മാറ്റം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ സമൂഹം ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന മാറിപ്പോയിരുന്നു ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നായർ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും അതിൻ്റെ ജനാധിപത്യവും അതിൻ്റെ മാനുഷികതയും മറ്റുള്ള സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെ കഥകളിലൂടെ നോവലിലൂടെ നാടകങ്ങളിലൂടെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ സൊസൈറ്റി ഡെമോക്രാറ്റ് ആണോ എത്രതാണ് ആ ജീവിതം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്താണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ക്രിട്ടിക്ക് കൽക്കത്ത ഇല്ലായിരുന്നു ഈ പനോരമ ആണെന്നിരുന്നത് കൽക്കത്ത ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ലക്കനോ ബീഹാർ ഡൽഹി ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബോംബെ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിലാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ഉയർന്ന സാംസ്കാരിക നിലവാരമുള്ളത് നിങ്ങളെ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദിവസം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഡ്രൈവർ ഓട്ടോറിക്ഷ അത് തീവ്രവാദ സിനിമയാണെന്നാണല്ലോ സാറെ ആളൊക്കെ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഓത്ത് ഓത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു വേർഷൻ അതിലിടയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധനായ ഒരു നിരൂപകൻ ഒരു നിരൂപണം ഏത് പത്രത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം എൻ്റെയും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം അതൊരു ദ്രോഹിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എഴുതി എന്തിനാണ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പി ടി ഈ സിനിമ ഒരു മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലത്തിൽ എടുത്തത് ഏത് സമൂഹത്തിലും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഈ സിനിമയിൽ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതെന്തിനാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്നറിയില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വർത്തമാനങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സംവിധായകർ നമ്മളെ തോണ്ടി സംസാരിച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണം ഭീകരമായിരുന്നു സിനിമ കഴിഞ്ഞു അവാർഡ് വന്നു നവാഗത പ്രതിഭയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് വന്നു ഐ വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പി അവാർഡ് ഇതിലൊന്നും ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല അന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ടി വി ചന്ദ്രൻ്റെ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി ഈ പടം അങ്ങനെ ഒരു അവാർഡിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോയി നമുക്കൊരു സന്തോഷക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് പറയാമല്ലോ സന്തോഷം ഈ പിന്നീട് ഈ അവാർഡുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ തിരുത്തി ആലോചിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പടം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് ഞാൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് പിന്നീട് സി ആ ഈ ശ്രീരാമൻ അത് ഒരു ജോർജ് മാഷ് ഒരു ദിവസം ശ്രീരാമനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നമ്മൾ അത്രയും ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉള്ള അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടല്ല അവനോട് ഒന്നും തന്നെ നമ്മളത്രയ്ക്ക് തന്നെ അത് എടുത്തുള്ളൂ ശ്രീരാമനായിട്ട് പിന്നീട് എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമയിലും സിനിമ ശ്രീരാമനുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഗൗരവമായി എടുത്തൊരു വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചന തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൃത്താല ടി വിയിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ തൃത്താല ടി വിയിൽ ഞാനും മോഹൻദാസും കൂടി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ ദിവസം വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിന്ന് ഇവിടുന്ന് റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കല്ലട മുഹമ്മദ് എം എൽ എ റൂം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റൂമുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നാൽ രണ്ടോ റൂമാണ് 
ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ പൊക്കോളാന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ബെല്ലടിക്കുന്നതായിട്ട് ബെല്ലടിച്ച് തുറന്നപ്പോൾ നാലാളുകളാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള നാലാളുകളാണ് അവർക്ക് രണ്ടാൾക്ക് എന്നെ പരിചയമുണ്ട് രണ്ടാൾക്ക് എന്നെ പരിചയമില്ല ഒന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാമക്കുട്ടി ഏട്ടന അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ പരിചയമില്ല രണ്ടാമത്തെ ആൾ സി കെ കുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പറൊക്കെ ആയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ നേതാവും സി പി എമ്മിൻ്റെ ആദരണീയനുമായ മറ്റൊരാളാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ കെ പി അരവിന്ദ് ആഷ്ണ ചീഫ് വിപ്പും പാർട്ടിയുടെ സമുന്നത നേതാവുമായിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ ആൾ ബേബി ജോൺ എനിക്ക് ഇതിൽ പരിചയമുള്ളത് ബേബി ജോൺ മാഷയും അരവിന്ദാഷ മാഷയും കെ പി അരവിന്ദാഷ്ണ അപ്പോൾ കെ പി അരവിന്ദാഷ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിചയമുള്ള ഒരാളെ ആ ഇവനാ എന്ന് ചോദിച്ച് കയറി വന്ന് ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊതു രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബേബി ജോൺ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു നേതാവാണ് ബേബി ജോണിനെ പറ്റി ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ ഭക്തിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പറയേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ബേബി ജോൺ ബേബി ജോണാണ് വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പി ടി എ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട നേരമില്ല കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ് പി എം അബൂബക്കർ രാജിവെച്ചതൊക്കെ പോയിട്ടോട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന പി എം അബൂബക്കർ കരുത്തനായ നേതാവ് പിന്നെ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലീഗിനോടുള്ള വിയോജിപ്പിൽ ഐ എൻ എൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുലൈമാൻ സേട്ടുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐ എൻ എൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പി ടി എ ആലോചിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കിതിനെ കുറിച്ചൊരു ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ മാഷോട് പറഞ്ഞു മാഷ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല മാഷ് മാഷ് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കി മാഷ് പറഞ്ഞ എന്ത് പണി വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് തരാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാരണം ഞാൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു അനുഭാവിയാണ് ഏത് കാലത്തും പഠിക്കണ കാലം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ വരെ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ വലിയ ആദരവുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ അതിനില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ സമയങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പും ബേബി ജോൺ എൻ്റെ അടുത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേബി ജോൺ മാഷ് ഈ ഇലക്ഷനായാൽ എല്ലാ കാലത്തും അതിന് മുമ്പത്തെ ഇലക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ഇലക്ഷനിൽ ബേബി ജോൺ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ പറ്റിയ ആളുകളുണ്ടോയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം ഒരു യു ഡി എഫ് മണ്ഡലമാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടപ്പോഴൊന്നും ഇവർ ഇവർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞു സംസാരം അവിടെ നിർത്തുക ഇറങ്ങി ചവിട്ടൽ ചവിട്ടുപടിയിൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കെ പി ആർ എന്നാക്ഷ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചവിട്ടു ശരിയുള്ള ഒരാളല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് തനിക്കറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കയറി വന്ന് തന്നോടൊരു അഭ്യർത്ഥന പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ് ശതമാനം താൻ നിരാകരിച്ചത് തൊട്ടും ശരിയായില്ല തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ചേർന്ന ഒരു പരിപാടിയായില്ലോ തന്നെ പറ്റി കേട്ടതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ഒരടുപ്പം തന്നെ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ താൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 
ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സമുദായ സന്ദർഭത്തിൽ തൻ്റെ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം അറിയുന്ന ആളുകൾ ഈ ഒരു നിലപാടെടുത്തത് ശരിയായില്ല എനിക്കും വിഷമായി കാരണം അവരങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളാകെ പെട്ടു പോകുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കെ പി ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളെ പത്ത് ശതമാനം വെച്ചോളെ ശരി ഒരു പോയി അപ്പോൾ ഈ ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അന്ന് രാത്രി വീണ്ടും ബേബി ജോൺ വന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു ബേബി ജോൺ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് എം എൽ എ അത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ അത് ആവുക അല്ല ഇത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഇത് എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അത് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിൽ നമ്മളെ ജനാധിപത്യത്തെ ത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ ബാബറി മസ്ജിദിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾ വർഗീയതയിലേക്ക് നീണ്ടുപോകുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ലീഗെടുത്ത നിലപാടിലുള്ള സത്യസന്ധതയില്ലായിക ഇതൊക്കെയാണ് ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞത് സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് മറ്റൊരാൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കുറേയൊക്കെ പറയുന്നു ബേബി ജോൺ ഞാൻ വീണ്ടും വരും ഒക്കെ നാടകീയമായിട്ടാണ് പറയുക വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ഈ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എഴുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഈ മണ്ഡലം പുനർവിഭജനം ചെയ്തത് മുതൽ അത് ഒരു ലീഗ് മണ്ഡലമാണ് അതൊരു യു ഡി എഫ് മണ്ഡലമാണ് അവിടെ ഒരു കാലത്തും എഴുപത്തിയേഴിന് ശേഷം യു എൽ ഡി എഫ് ജയിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴും പത്തും പതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ ഇതിലാണ് സീതങ്ങളായാലും പിന്നെ പി കെ കെ ബാവായാലും ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളും ജയിച്ചു പോയത് എഴുപത്തിയേഴിന് ശേഷം വമ്പം ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അതിലിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പഞ്ചായത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തണ്ട ഞാൻ കണ്ടി ഒരു മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ തന്നെ വടപ്പുറത്തൊക്കെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിം ലീഗാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാവും ശരി ഒരു പഞ്ചായത്ത് വടക്കേക്കാട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അപ്പോൾ ബേബി ജോൺ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ചക്രമാക്കൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അധ്യാപകനായിട്ട് വന്നൊരാൾ ചാവക്കാടൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദരിദ്ര ശാഖയിലുള്ള ചക്രമാക്കൽ വലിയ കുടുംബത്തിലെ ദരിദ്ര ശാഖയിലുള്ള ഒരാളാണ് ബേബി ജോൺ അതെനിക്കറിയാം എന്നോട് ജോർജ് മാഷൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ബേബി ജോണിൻ്റെ ഒരുപാട് കഥകൾ ബേബി ജോൺ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞുള്ളതല്ല അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞുള്ള കഥകളാണ് ഈ വളരെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് ബേബി ജോൺ സ്കൂൾ പഠനം നടത്തിയിരുന്നത് പാലുവായി കോൺവെൻറ്റിൽ ആൽത്താർ ബോയിയായിട്ട് ആ കോൺവെൻറ്റിൽ നിൽക്കും എന്നോട് പറയുന്നു രാവിലെ കട്ടൻ കാപ്പി മാത്രം കുടിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ആളാണ് ബേബി ജോൺ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണമല്ല വൈകുന്നേരം വന്നാൽ അരിമണി വെറുത്തിട്ട കട്ടൻ ചായ വൈകുന്നേരം കഞ്ഞി ഇതാണ് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ദയവ് തോന്നിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ കുറച്ച് കഞ്ഞി കുട്ടിക്ക് തരാം അപ്പോൾ ബേബി ജോണിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്ലാവില കുത്തി പിടിച്ച് അത് പിന്നീൽ പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കും സ്കൂള് ബെല്ലടിച്ചാൽ കാരണം അത് കുത്താൻ ഇവർ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരം നിൽക്കേണ്ട കഴിയില്ലല്ലോ കഞ്ഞിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കഞ്ഞിയാണ് എന്നെ പിടിച്ച് നിർത്തിയത് ഈ സ്കൂളിൽ അല്ലെ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ ബേബി ജോൺ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കേരളം കണ്ട അതിശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ഈ ഭൂരിപ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പമല്ല ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ സമു ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിലുള്ളവരില്ല ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ പോലും വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇതിലുള്ളത് കുറച്ച് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സി കെ കുമാരനേട്ടം പോലുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബേബി ജോൺ ഉന്നം വെച്ചത് മൈനോറിറ്റിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് അതൊരു വലിയ യജ്ഞം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങളും എവിടെയും ഇതിനു മുമ്പ് സമാനമായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല 
പൊന്നാനിയിൽ ഇമ്പിച്ചുവാവ അത്തരം ശ്രമം നടത്തി വിജയിച്ച ഒരാളാണ് ഇമ്പിച്ചുവാവാക്ക് അത്തരത്തിലൊരു മണ്ണ് പൊന്നാനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഇത് ഭൂരിപക്ഷവും യു ഡി എഫിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ബൂർഷ സ്വഭാവമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളും മനുഷ്യരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യം പുള്ളി നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പാലക്കാട് ശിവദാസമേനം അങ്ങനെ നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണം അപ്പോൾ ഈ ഇടത്തരക്കാരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളെ പാർട്ടിയോടടുപ്പിക്കുക മൈനോറിറ്റിയോടടുപ്പിക്കുക അപ്പോൾ പുള്ളി എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പായാലും പുള്ളി ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഞാൻ സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിസം രാത്രി വന്നിട്ട് സി കെ വേണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു സഖാവുണ്ട് കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചാൽ എപ്പോഴും ചാവക്കാട്ടുണ്ട് പുള്ളി പോയി വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച് ചോറുണ്ടാവുമോ വീട്ടിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോറുള്ളത് കൂട്ടി തിന്ന അങ്ങനെ രണ്ടാളും കൂടി വന്ന് അപ്പോൾ കറി കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറച്ച് പെങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പിടിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റിയതാരാ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാട്ടാ ഞാൻ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളി ഇത് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് വന്നുള്ളൂ പുള്ളിയാരൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മോക്കില്ലെന്ന് തോന്നണു പക്ഷേ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൽ നമ്മളും പങ്കാളിയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്നാൽ ശരി ഇനി അതിൻ്റെ വേറൊരു വീട്ടിൽ പോകും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിശക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ലോറൻസ് എം എം ലോറൻസ് അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കൺവീനറാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കത്ത് വേണം 